，新认识的朋友刘总，<笑>拍个视频记录一下，可以吧？好的，好的，好的，好的。到他公司去做一下。输了。这这就是鳄鱼啊、哦。啊，这鳄鱼肚皮的。这一张多少钱？这个差不多半个 W 了吧，好点的一个 W 以上。啊、哦，五六千块钱。哎，一般都是差不多吧。做包的，这个大的吧，是做服装的。嗯。这个做衣服的。哦，还有分的。一、二、三、四、五。二点五。还有六到八张。六到八张才能做一件。啊，这边有衣服。来看看。啊。哇，天哪！来，带你们见识一下啊。<笑>那你们这样一件衣服要多少钱？这个地方。像这种的话，一般是哦，呃，市场上卖的话，一般是呃，他们卖六万多。来，转过来，转过来给我看看，六万多，<笑>我都不敢下手去摸了。没事的，这个很，鳄鱼皮它很耐，很耐操的。很耐操的。哇，那它、啊、那应该这个最贵的，这个长款的是最贵的。对他们，用用料多，十十万多，十几个 W。工厂工厂出来就比较便宜，手感确实不一样啊，这真皮的手感。这个鳄鱼皮的还是鳄鱼皮？不是鳄鱼压花的那一种。对，这是真鳄鱼皮的。有有没有估过这里面价值多少？两百两三百个 W。两三百个 W。我们皮，带你们看看啊，这是男士的。哦，这里这里是女士的，这种类似我们这经常看到的，要几十上百个 W 的，就类似这种啊。我还没看到呢，你看这个包，这是手工操碎的，双面都是鳄鱼的这个。那正常一条这样的皮带要什么价格？这种操碎的这种市场上一般都在五千，五千就这一条。嗯。那您这些都卖到哪里去？呃，现在国内销售也比较多啊，定做的东西多。意思就是人家想要个什么东西，你就能用鳄鱼皮给它去做出来。对，我们主要以定制为主。有没有生产车间？这两天就在有啊，在楼下。您您参参观一下不？可以可以可以。你看，为了让兵哥臭美一下，老板折腾了半天了。<笑>我我就想知道这一个行头下来，要多少个 W？ 如果市场上按现在就是我们这种没有大品牌加持的情况下，一般就在二十个 W 左右。就这一身，二十个 W。加上鞋子、帽子的话。回来就是，嗯，你手会受罪了。哇。这么多呀，一张就五千，你算一下多少张？这里是也是，哇，这里才真的叫多呢，这里打得有上百张了。啊，这里有一两两百多张。两百多张，你看，这都是，难怪说这里值钱呢、啊，这比金子还贵，我认为。现在便宜了，以前更贵了。最贵的时候，这样一张皮要才什么价格？最贵的像这种白皮的海角哈，如果高光那些啊，一万多两万两万左右吧。天然的东西它这个利用率很低。对对对，而且那养殖环境要求高，低于二十六度，鳄鱼它就不吃东西，不不长了，它一定要温度保持在啊二十五到三十左右，<笑>而且它那个水质啊，它也不能有污染，不能有细菌，它会影响它的皮肤。他过得比我们人好。<笑>一句话，<笑>做人不如<笑>不如一条鳄鱼，是吧？<笑>你这皮一般是从哪里进回来的？哦，皮的话一般是在东南亚那边养的比较多，因为那边天气好一些。哦、在国内来来做的工艺。这牌子我还不会聊天呢。<笑><笑><笑>不自然了是吧？你就当它不存在，我们俩随便聊一点啊。刘总是哪一年开始做这个皮具这行业的？呃，我是两千年，两千年啊、呃，刚高中出毕业就出来了。然后我是出来也是做板房师傅啊，也是板房师傅啊，做了几年板房师傅，然后零七年开工厂的。一七年。零七年啊，零七年。零七年开工厂，后来就到一四年就开始做这个鳄鱼，做鳄鱼皮具。那你发展的挺快，啊、也也,也卖也卖皮，我们之前也也卖过几年皮，但这几年的话呢，就主要是定制为主了。我感觉你这个产业应该属于皮具行业的高端的了，哦、最高端的应该是。没有品牌加持下的话，在产品品质上面的话，我们也是做行业的天花板级别的，就是在材质跟这个工艺这一块。呃，两千年到现在也有二十多年了。啊，我十几岁就是。
多大多大啦？十几岁就出来。一般做这个行业的好像都是十几岁。是，因为那时候你找不到更好的好的工作啊，肯定是付出去嘛，也是。哪一年的？我啊。嗯。我八四年。现在的年轻人都不出来做这些了，他们都不是。手工业的越来越难了。所以我们那时候才会去想着学怎么样学点技术啊，做品格啊，想拿高一点工资啊，才才有才会这样子做。你说现在人家出来，基本上到家里条件比较好嘛。像我们一样那时候出来创业可难了，像你这样有没有碰过比较难的情况？还算好，就是这几年比较难一点。之前的话，呃，像我们出来也就是刚开工厂的时候辛苦一点啊，打工的时候那时候加班多啊，嗯嗯。现在的话。呃，其实就这几年比较难一点，说真的，有好多东西遇到瓶颈，想发展又发展不了，然后想放弃又放弃不了，就这种情况比较痛苦，心里。哦。像我们做这行业的好多都已经改了改行啊，放了放弃了。现在一年产值大概能做多少？现在如果光这边，我们呢好多是给人家呃代工定制的，嗯嗯，呃就基本上就是在家收一些工费，嗯，自己销售的，再卖皮的话。也就三千万左右，哎呀，那很不错了。但是有的是原材料啊，就是原材料贵啊，然后这个呃，比如说一个包的原材料就去大几千上万了，然后你我们基本上工厂都在工费啊，嗯嗯，但它利润很低啊。刚才说起来了，刘总是有自己的工厂的，等一下我们去工厂里面也再参观一下。因为我们这个好多是手缝的，呃，然后呢，呃，出货量是很慢的。明白。等一下，刚好我想看一下。那个，我看到你那个做工了，真的跟我们以前接触的是不一样的。就我们没有那些很高科技的机器的，基本上都是人力。是的，是的，全部靠手工，纯手工的应该算是。蜡线它也好在哪里了哈？它第一，它的底线跟面线是一模一样的。哦，不分底面就是。对，它是斜的，这个线路是斜的，它不是直的，这个都是带斜的。你看这个都是线路都是斜的。哦哦、明白了。那底线也是一样的漂亮。嗯嗯嗯，因为机车的它有一个正反面嘛，啊、对,对,对,对吧？对。然后我们这些线呢，手缝的话，它就处理好，它没有什么接口。嗯。就一条线过了。对，而且这个线是拉下来的，普通的线一个线五块钱八块钱，我们这一个线一百一百六十块钱。拉线。就是这么大一卷线，一百六。那确实贵。它普通的线的话，你包放个十年八年，它会它会腐蚀，会会坏掉。但这种线的话，放个几十年都没问题。这个包应该是最受女人追捧的那个款型了，对对吧？<笑>几百万的就油边油的也好好啊，油边我们是印的非常薄的那种烫边的，它就不会冬天不会裂，温度再低它也不会裂。对，啊，温度高的话它也不会溶解。这个真的，这是手工界的，人家都说怎么说啊，手工界的劳斯莱斯了。对，我是专业的啊，<笑><笑>真的，这个是手工。没办法挑剔的了。像做我们这种包的师傅啊，他基本上真的都是在行业起码有个十几二十年才能，才能给他们做。这个这个大概要多少？这个也要好几个 W。<笑><笑>我感觉是钱在你们这里不是钱了。<笑>那你要去到那个三十零店的话，就知道这个很便宜了。这个一个这么大的，就这个这个皮料皮料，这个这个的，人家是三百万左右，拍到三百万。就是贵就贵在那个吧。而且基本上你在他们啊品牌店的话，你得消费一消费到一千个 W 以上才有资格买那个包。这个应该不用几个 W 吧？嗯，市场上卖的话也是几个 W， 但是我们做出来的话呢，就跟厂嘛，肯定是要便宜一些嘛，是吧？以前那以前我怎么说啊？我就感觉这个包太麻烦了。对。你扣啊，这些太麻烦了。后来我、呃、想明白了，为什么要是扣它呢？你就这样提就就很好看了。嗯他就这样提的，他平时提的话就是、啊、就是这样子的，平时提车就是这样子的，对啊，平时提他。我以前就晓得这个包为什么那么多人喜欢，嗯，是里面拿一个东西出来，还要把它扣，还要半个小时。你你你扣扣看看，扣扣看,看。不用，只是现在就这样的，扣起来就这样的。只是现在就说、哦、不用扣，就这样散开看。啊，真正来说，这个包真的是我最喜欢的款。嗯，像这种做稀有皮的，它不像那些。做别的的工厂规模很大，因为这里毕竟是纯手工的，讲究的是一个精致。就是打完这个展啊，打完孔，打完这个斜口，再一针一针缝的，所以说这个线都是斜口来的哦。哦，先打个口，然后再缝是吧？对。这就是正在制作的高尔夫球包。这里是板房，也是堆满了鳄鱼皮。哦，柴床
这是哪里来的？啊，意大利进口的这个。意大利进口的。啊、这个我们比我们国产的要要高很多级别，你看这个手感很好的。慢一点，师傅，不要这么快，慢慢来。对，<笑>是的，慢慢来。这个车我是第一次见。这台车二手的都是都是四万多。这个车。这是刘总自己公司的品牌啊，皮带。这个剪一下。这个。自己调节，<笑>长胖一点，长胖一点，兵哥。这个不许撞的是吧？所以今天带大家也开了眼了啊，这都是看的是顶级的东西。这个款式就是我们自己开发的，就是。我感觉要戴手套才能才好用。戴手套。弄得我们俩挺不好意思的，你出手不是你太大气了。新的一个做这个产品可以。好了。刘总真真太客气了，你看斌哥我们俩俩的礼物，太感激了。